，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。对我和弟弟生了孩子。二零零八年，何鸿燊的亲妹妹何婉琪一纸诉状，将兄妹俩之间最后一层遮羞布撕开。同堂弟不伦产子，亲哥赌王与他决裂，死前讨要两百亿欠款。你也许很难想象，如此堪比豪门剧戏码的荒唐情节。竟都是在赌王的亲妹妹何婉琪身上发生过的真实经历，在何婉琪眼中，她的九哥是一个拿秘密要挟自己帮其发展事业的魔头，自私冷血，还妄图侵吞全部家产，甚至不惜将自己赶出去。而对于赌王何鸿燊来说，“手足情深”这样的字眼，于他而言无疑是莫大的讽刺。晚年的何鸿燊，最记恨的人竟然是自己的十妹何婉琪。为什么和洪生会如此的对曾陪着自己打拼江山的亲妹妹恨之入骨？在那段过往的烟云里，和洪生和何婉琪之间又有着怎样的恩怨？因为在家中排行第十，何婉琪经常被人们叫做石姑娘，而我们提到的赌王何洪生，则在家中排行第九，所以何婉琪经常唤何洪生为九哥。何婉琪的家族何氏是延续了多年的豪门贵族，他的祖辈一代。就已经是香港的首富，后来到了自己的父辈这里，何氏的家族地位更是上升了一个新高度。何婉琪的父亲还是香港第一个涉足政坛的华人，在沙宣洋行供职。雄厚殷实的家庭背景，让何婉琪从小就过着锦衣玉食、吃穿无忧的自在生活。但奈何世事难料，这一切的美好都在何婉琪十二岁那年戛然而止了。何婉琪长到十二岁的那一年。正逢父亲和世光伙同其他几位朋友炒股，不巧行情太差，导致亏损严重。几乎一夜之间，何氏偌大的家产竟是悉数抵了债务。高额的债务让何和世光一起炒股的两个朋友深感不堪重负，竟双双选择了自杀。于是，炒股失败的何世光决定逃至越南，在那里寻求更好的发展。但那时何氏的子女很多，何世光不可能全部带在身边照看。经过同夫人冼星云的商议过后，何世光决定带上何婉琪，以及另外两个年龄稍大一点的儿子，一同启程越南。至于哥哥何鸿燊，则继续留在香港。自小深知家庭条件艰苦的何鸿燊，从那时起就下定决心，一定要努力读书，将来出人头地了，才能改变家族的命运。后来，凭借着优异的成绩，何鸿燊成功考入了香港大学。尽管出身名门之家。但何婉琪作为一介女流，在商业方面却成功得到了父亲的真传，跟随父亲在四处漂泊多年，练就了何婉琪异常清晰、迅速的商业头脑和对时机的毒辣眼光。在帮助家族解决难题的同时，何婉琪也学到了不少如何经营赌场的技巧，也了解了很多赌场生意的事情，遗传了何氏家族连续多代的优良基因。何婉琪在几年的时光里就出裸成一位气质温婉。倾国倾城的绝世美人，出众的美貌为何婉琪吸引来了很多的追求者，甚至一跃成为了当地最有名的交际花。十九岁那年，何婉琪随父亲回到香港，此时距她离开时已过去整整七年。看着眼前这个花一般的少女，所有人都被她的美震惊了。纵使何家基因好，一个亮过一个，可何婉琪仍旧在家族中显得那么鹤立鸡群。家族聚会上。何婉琪与比自己小三岁的堂弟何鸿章相遇，两人不可自拔的陷入爱情泥淖中。这场不伦之恋很快被长辈们知道，如何劝如何阻拦都不起作用。两个年轻人爱得轰轰烈烈。四年后，长辈们为了拆散这对乱伦之恋，强制将何鸿章送到国外。这一头又把何婉琪嫁与他人，并且家族长辈为何婉琪选择的结婚对象，家道早已中落。只是一个普通的上班族，可想而知，从豪门中长大的何婉琪过得有多不如意，心里忧愤难平。虽然生下了一儿一女，但她无论如何也解不开那份心结。命运就是这么巧合。八年后，堂弟何鸿章再度出现在何婉琪面前，家里为何鸿章安排了婚事，对方是英国名媛。然何鸿章已再度与堂姐何婉琪陷入了恋情漩涡。还有了两人的私生子，为掩人耳目，私生子仍旧跟着何婉琪丈夫姓麦
，取名麦顺明。三年后，两人的私生女也出生了，依旧跟着和婉琪住在麦家。所有人都不知道这其中的秘密。然而这些事瞒得住别人，却瞒不住精明的何鸿燊。一九六一年，何鸿章继承了祖父留下的巨额遗产，他不忍亏欠何婉琪，从中拿出两百万港币赠予了堂姐。次年，这笔钱进了何鸿燊口袋。当时。何鸿燊依靠发妻的娘家关系，与人一起合伙投得了澳门赌场经营权，却缺少启动资金。何婉琪得知后，将何鸿章给自己的两百万拿给了何鸿燊，解了哥哥的燃眉之急。何婉琪也同时加入了何鸿燊的澳语事业。他的出现无异于让何鸿燊如虎添翼。正是因为何婉琪，澳语史无前例的创造了贵宾厅制度，直到今天。这一制度仍旧每年为澳门博彩业带来占比最重的收入，多的时候收益占比高达 80% 石姑娘和婉琪为何鸿燊的资产带来了爆炸式增长，何鸿燊也将许多重要权利放给自己妹妹。常挂口边的一句就是“石姑娘决定就行”，谁都没料到这份原本非常亲密的兄妹关系，会因何婉琪的私生子麦顺明被撕得粉碎。何婉琪对麦顺明的溺爱，那是人尽皆知。这样的教育下，麦顺明从小就无法无天，到处闯祸。何婉琪不仅不责怪，还不停的帮儿子擦屁股。他向何鸿燊要求，想让麦顺明进入澳娱，被拒绝了。何鸿燊向来看不惯好吃懒做之人，看他对子女的教育便知，又怎能容得下一个只会吃喝玩乐的赌徒进入公司呢？不久后。何婉琪又因欠债一千两百万被人告上法庭，她再度向哥哥何鸿燊伸手。而何婉琪之所以欠下这笔债，还是因为她那败家子儿子麦顺明嗜赌如命。何鸿燊越来越排斥反感自己的妹妹，运用手段逐渐稀释了何婉琪在公司的股权。最后，在2005年，把何婉琪踢出了董事会。此时，何婉琪那败家子儿子再度生意失败，又需要大量资金。何婉琪陷入了前所未有的困境。人至穷途末路时，会不惜一切手段。2008年，何婉琪一纸诉状将何鸿燊告上法庭，要求何鸿燊归还拖欠的股息，且赔偿他的投资。何鸿燊告诉何婉琪：“再闹的话，小心捅破他的秘密。”谁知何婉琪直接找到记者，向外界公开自己多年隐私：“我就是和弟弟生了孩子。”这一公布。简直是惊天巨浪，何婉琪与何鸿燊的官司也成了当时最劲爆的消息。何婉琪更是在之后的个人口述回忆录中，将何鸿燊比作是魔鬼一样可怕的存在。尽管被赶出奥娱公司的何婉琪，为了搞垮何鸿燊，没少扒他黑料，然而始终未能起效。和何鸿燊撕破脸后，麦顺明改名为何东顺明，作为生父的何鸿章也接纳了他。但这下何鸿章的其他几个孩子可就不乐意了，这莫名其妙的就不知道从哪里冒出来个新成员，摆明了就是争财产。然后这几个子女就合起伙来，一块把自家老爹和何婉琪告上了法庭。结果万万没想到，何鸿章居然站在了自己的老相好那边，可把何鸿章的几个孩子气得血压狂飙。似乎这样一看，何鸿章还挺重情重义，可惜了。本来一心盼着儿子争口气的何鸿章，是怎么也想不到，自己刚接回来的儿子，居然是个彻头彻尾的败家。孩子何东顺明嗜赌成性，经常是输光了手头的钱后，跑到何鸿章那里要钱。一次两次下来，作为老爹的何鸿章是实在看不下去了，将何东顺明大骂了一顿。何东顺明当然不会受这种委屈，他气呼呼的表态要和何鸿章断绝父子关系。气得何鸿章直接撂下狠话，说自己又没和何东顺明对比过 DNA， 是不是自己的孩子还说不定呢？得，这下也把作为儿子的何东顺明给惹毛了。他直接一纸诉状，将自己的亲生老爹何鸿章告上了法庭。在法庭上，何东顺明控告何鸿章涉嫌蓄意诽谤，要求何鸿章赔偿自己精神损失费共计五亿美金。自己的亲儿子犯了错，不承认也就算了。居然还反过来给他这个当爹的扣帽子，何鸿章那叫一个气不打一处来。然更让他瞠目结舌的还在后面，自己的老相好何婉琪，在这样一个关键时刻
不仅没选择帮自己说教孩子，反倒一个劲的护短，各种替和东顺明开脱。眼见何婉琪为了那个不成器的儿子如此袒护，他索性把何婉琪和何东顺明一块告到了法院，并要求何婉琪偿还自己当初给何婉琪的两百万。另一边的何婉琪也是气得不行，当即表态自己早已还清那两百万，根本就不存在欠款一说。匪夷所思的是。2017年和洪章离世的时候，曾留下遗言说自己想同何婉琪以及儿子和东顺明见最后一面。可以的话，他希望在葬礼上和东顺明可以为自己扶灵。可惜曾经的和睦一去不复返，和东顺明和何婉琪都没有出现在葬礼现场，却只是托人送来了个花篮。而何婉琪与何鸿燊几年官司打下来，最后还是输了。2018年，何婉琪去世前。仍在喊着要和洪生还钱，这场豪门恩怨是是非非，把一切遮羞布撕扯的粉碎。有些感情一旦开始就是场灾难，有些秘密话到口边记得留下三分。有道是：自古无情帝王家，豪门之下为了各自的利益，人和人之间又何尝存在绝对的信任和爱呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论。请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。